Bonjour, peuple de Dieu, bonsoir. Ça dépend de là où vous me suivez. Je voudrais saisir cette occasion pour livrer le message qui m'a été donné par le Seigneur il y a de cela un mois, et presque une semaine, je veux dire. En tout cas, avant tout, je voudrais remercier le Seigneur, lui demander pardon d'avoir donné ce message avec un grand retard et aussi euh, demander aussi la direction du Saint-Esprit. Éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens en devant de toi, Seigneur. Je crois en ta miséricorde, ô oh Dieu. J'ai péché contre toi, Seigneur. Je demande pardon d'avoir commis cette offense. Je demande pardon, Seigneur, d'avoir livré ce message avec un grand retard. C'est vrai, c'est une négligence que j'ai faite, Seigneur. Daigne me pardonner, ô roi des rois. Tu es un Dieu miséricordieux. Pardonne mes fautes. Pardonne mes offenses, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie. Je voudrais pour ce fait également, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, guide-moi pendant la livraison de ce message. Parle toi-même à tes enfants. Car moi, je ne suis rien. Mais si tu leur parles, Seigneur, ils écouteront. Et ils comprendront que tu, ton retour est imminent, Seigneur Jésus-Christ. J'abandonne ce moment entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. De moi-même, je ne pouvais, je ne peux rien, Seigneur. Mais toi, tu peux tout, éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi je, je me mets debout. Je prends l'autorité sur toutes les forces sataniques et diaboliques. Tout, tout mauvais esprit. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est Seigneur. Qui, pouvait, qui peut chercher à bloquer ce message. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, pendant la livraison de ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, j'avais eu ce message le mois d'avril. Si je ne me trompe pas, ça doit être le 8 du mois d'avril, le matin, autour de 6 h moins 5 minutes ou 10 minutes comme ça. Et donc, euh, j'étais en train de faire les jeûnes, les jeûnes de 40 jours. Et je vais dire, c'était ma toute première fois de faire les jeûnes de 40 jours, en tout cas, sans mentir. Et donc, euh, je suivais une sœur sur YouTube qui s'appelle la sœur Cathy. Et la sœur avait publié un message comme quoi, le Seigneur lui a demandé que nous fassions euh, le jeûne de 40 jours, le jeûne de repentance pendant 40 jours pour nous préparer pour l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je me suis dit aussi, je vais aussi faire la gêne avec, plutôt les jeunes, je m'excuse, avec elle et tous ceux qui vont, n'est-ce pas, accepter de, de, de s'attacher à elle ou de, de se joindre à elle pour faire les jeunes avec elle, en fait. Bon, et ils avaient commencé les jeunes le premier, le mois d'avril, moi j'avais commencé le 8. Donc, je vais commencer avec un grand retard, quoi. Alors, pendant que j'étais en train de faire les jeunes, alors, le, le 30e jour de, du jeûne, c'était le matin, comme je, je l'ai dit, en cause d'un certain dimanche, très tôt le matin, euh, autour de 5 h 50 minutes ou 55 minutes, des choses comme ça. Je venais de me réveiller brusquement comme ça du sommeil. Et je me rendis compte que j'étais en train de faire un songe où je disais aux gens, nous sommes en train de vivre pendant la, les dernières minutes. Le Seigneur Jésus-Christ arrive maintenant. J'étais en train de dire, de, de dire aux gens euh, des choses comme ça. Nous sommes en train de vivre pendant des dernières minutes, donc le Seigneur arrive maintenant. Alors, pendant que j'ai pensé à ces songes euh, que je venais d'avoir tout de suite là, alors quelque chose comme un sommeil me saisit encore, mais comme si je ne sommeillais pas, comme si j'étais en éveil, donc je ne comprenais pas personnellement. Alors j'ai entendu, entendu une voix qui me dit, pardon, j'ai entendu une voix qui me dit, ne savez-vous pas que l'appel est presque arrivé à son terme. Ne savez-vous pas que l'appel est presque arrivé à son terme? Bientôt, les portes seront fermées. Plutôt, je m'excuse, bientôt, la porte sera fermée. Alors, je me dis, c'est pas, pas normal, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je me dis, est-ce que vous en train de rêver ou quoi? Mais je me dis quand même, je suis en éveil, je ne dors pas. J'étais quand même sous le lit, dans mon lit. Je me dis, mais je ne suis pas en train de rêver quand même. Mais maintenant, qui me parle Ça doit être le Seigneur. Alors, automatiquement, j'ai compris que c'était le Seigneur qui parlait. 
Ce qui m'a étonné plus qu'il me parlait en français, alors que d'habitude, moi, je l'entends, il me parlait en Swahili. Bah, c'est ça la langue, ma langue maternelle. J'étais surpris. Alors, je me suis dit, ah, donc, le Seigneur vient de confirmer, donc, je vais dire ce que la sœur Cathy a dit dans son message. Et aussi, il vient de confirmer aussi les rêves que j'avais, j'avais, je venais de faire, en tout cas. J'ai dit, merci Seigneur. Alors, le message, là, je m'excuse, peuple de Dieu, pardonnez-moi, en tout cas. Je devais livrer le message le même jour, là, ou bien le lendemain, mais en tout cas, pèse le diable, en tout cas, je m'excuse, que Dieu me pardonne, serment. Je connaissais des retards que je ne comprenais pas quand je vais arrêter aujourd'hui, je me dis, je vais arrêter ça demain, et les jours sont passés comme ça. Donc, pardonnez-moi, peuple de Dieu, comprenons seulement que le retour de notre Seigneur est plus qu'imminent même. Il va arriver n'importe quand. Donc, nous devons faire un grand effort pour euh, résister au diable, pour vivre la vie de sanctification, la vie de sainteté, pour ne pas rater l'enlèvement. Sinon, ce sera un regret total si jamais on ratait l'enlèvement. Donc, que le Seigneur nous aide. Et va encore toujours son nom, pour qu'il vienne toujours au secours. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, en tout cas. Lui, le Seigneur, peut tout. Donc, mettons toute notre confiance au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Amen.